ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாப்பி ஃபேமிலி ஃபுட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதுதாங்க நம்ம சேனலோட மோட்டிவ் என்ன கையில் புளியோதரை இடம் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இன்னைக்கு சாமிக்கு நான் புளியோதரை தாங்க படித்தேன் இது கோயில் பிரசாதம் மாதிரியே செஞ்சுருக்கேன் கோயில்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சாமி இன்னொன்று புளியோதரை கோயிலுக்கு போனவுடனே நம்ம பிரசாத கியூவில் போய் நின்று முதல்ல வாங்குறது புளியோதரை தான் இப்போ கோயிலும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணுறது ஸோ வீட்லேயே கோயில் எப்படி இருக்கோ பிரசாதம் எப்படி இருக்கோ அதே டேஸ்ட்டில் வீட்டில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வந்து பாருங்கள் நான் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தோம் அங்கே வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் இந்த புளியோதரை ரொம்ப ஃபேமஸ் நாங்கள் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டோன்னே வெளியில் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வாங்குறது இது தாங்க இருக்கும் தேக்கு இலையில் வச்சு கொடுப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே டேஸ்ட்டோட நீங்களும் சாப்பிட்லாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்து அதை நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு எட்டு டூ பத்து காஞ்ச மிளகாய் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை இது எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கேன் வேர்க்கடலையை ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம் வேர்க்கடலையை வறுத்து அதோட தோலை எடுத்துடலாம் இப்போ அதுக்கு நான் வேர்க்கடலையை ஃபேனில் போட்டு நல்லா வறுக்கிறேன் வேர்க்கடலை நல்லா வறுபட்டுடுச்சு அதை எடுத்து கொட்டிக்கலாம் அடுத்தது கடலைப்பருப்பு அதே நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு தீயாமல் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது உளுத்தம்பருப்பு போட்டு வறுக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ இந்த உளுத்தம்பருப்பை எடுத்துடலாம் அடுத்தது தனியாக போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த தனியாகவும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு கொஞ்சம் பார்த்து தீயாமல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து காஞ்ச மிளகா நான் எட்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அஞ்சு நாலு பொருள் ப்ளஸ் இந்த வேர்க்கடலை எல்லாத்தையும் ஒரு கைப்பிடி மட்டும்தான் இதில் வேர்க்கடலை போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பவுடரை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுலாம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ புளி சாதத்தில் நீங்கள் கலந்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இதை தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச வேர்க்கடலை கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதையும் இப்போ போட்டுக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது காஞ்ச மிளகா ஒரு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா போடுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் தேவைப்படும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஒரு பீஸ் வந்து பெருங்காயம் போடுறேன் இதுக்கப்புறம் நான் புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் புளி தண்ணியை கொஞ்சம் வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா வடிகட்டி சேர்த்தாச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெந்தய பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் கொடிக்கட்டும் இன்னொரு டிப்பு சொல்லிடுறேன் சாதத்தை வந்து வடித்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க குக்கரில் வைக்காதீங்க அந்தளவுக்கு கோயில் டெக்ஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அதே டேஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சாதத்தை வந்து வடிங்க வடிக்கிறதுக்கும் நான் டிப்ஸ் இப்போ கொடுக்குறேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க சாதம் வைக்கிற தண்ணியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா சாதம் உதிராமல் நல்லா வரும் இப்போ புளிக்கரைசல் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது ஒரு இருபது நிமிஷம் கொதித்து திக்காகி எண்ணெய் மேலே வரணும் சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கொதித்து எண்ணெய் மேலே வந்துடுச்சு இப்போ வடித்த சாதத்தை நான் ஒரு பெரிய தாம்பாளத்தில் கொட்டி அதில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி கலறிட்டோம்னா சாதம் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கலறிட்டு நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்க அந்த பொடியையும் போடுறேன் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சரியாக இருக்கும்னு நான் நினச்சி போடுறேன் வேணும்னா அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறின பிறகு 
நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க புளி கரைசலை எடுத்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ விட்டு நல்லா கலந்து விடணும் இது எவ்வளோ தேவைன்னு ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு பார்த்து தான் கலந்து விடணும் நான் பூஜைக்கு பண்ணுறதுனால நான் டேஸ்ட்டு பார்க்கல நான் கண்ணு இதுலேயே வந்து கலந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் புளி கரைசலை இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு நான் கலந்துக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு நான் இப்போ கலந்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு இதெல்லாம் தேவைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க காரம் வேணும்னா அந்த பொடியே போட்டுக்கோங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம புளியோதரை ரெடி இப்போ கோவில் புளியோதரை பூஜைக்கு ரெடியாக இருக்கு இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச புளி கரைச்சலையும் நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இன்றைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு புளி சாதம் தேவைன்னு தெரியுதோ அன்னைக்கு எடுத்து கலந்துக்கலாம் அந்த பொடியை முதல்ல போட்டுட்டு சூடான சாதத்தில் நல்லா பரப்பி விட்டு ஆற விட்டுட்டு இந்த பொடி இந்த புளி கரைசலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா சூப்பரான புளி சாதம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிடும் புளியோதர நல்ல ஃபுட்டுங்க நம்ம பாரம்பரிய முறையில் செய்கிற ஃபுட்டு தான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது ஃப்ரிட்ஜு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஃபுட்டு இது அதனால் இதை வந்து சாப்பிட்லாம் வீக்லி ஒன்ஸ் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமாக சாதம் சாப்பிட்லாங்க இது கூட சன்னா வந்து சுண்டல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு சாப்பிட்டோன்னா பேலன்ஸு டயட் ஆகிடும் இதுவும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுங்க இதில் எல்லாமே ஆரோக்கியமான பொருள் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் எதுவுமே வந்து எதுவுமே வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதியான பொருள் எதுவுமே இல்லை கொஞ்சமாக எதையுமே அளவாக சாப்பிடும்போது எல்லாமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம டேஸ்டியான புளியோதரை ரெடி ஆகிடுச்சு சாமிக்கும் படைக்க போகிறேன் இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ நான் போடும்போது எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் செப்பரேட்டாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறீங்க அது இல்லாமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே அந்த கமெண்ட் போய் சேரும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்